Latvijas 41. atklātā matemātikas olimpiāde, 5. klases 2. uzdevums. Divu naturālu skaitļu pierakstā izmantoti tikai cipari 2, 3, 7 un 8. Vai var gadīties, ka viens skaitlis ir tieši trīs reizes lielāks nekā otrs skaitlis? Pirms risināt, piebildīsim, ka naturālie skaitļi tie ir visi veselie pozitīvie skaitļi un ar cipariem 2, 3, 7 un 8 var pierakstīt ļoti daudzus naturālus skaitļus. Pirmkārt ir viens cipars skaitļi, visi šie četri. Tad ir divciparu skaitļi 22, 23, 27 un tā tālāk līdz pat 88, trīsciparu skaitļu būs vēl vairāk, četrciparu skaitļu vēl vairāk un tā tālāk. Protams, visus viņus nekad aplūkot nevarēsim. Līdz ar to vienīgi atrisinājumi varētu būt tādi, vai nu piemērs, kur parādīts, ka to izdarīt var, vai nu arī vispārīgs pamatojums, kāpēc nevar. Šajā situācijā piemēri mums neder, jo pat, ja jūs būtu aplokojuši tūkstot dažādus piemērus, tas nenozīmē, ka tūkstot pirmais piemērs nevarētu izrādīties tāds, kurā to izdarīt pēkšņi var. Sākam risināt. Mums ir doti cipari 2, 3, 7 un 8, un no viņiem var izveidot dažādus skaidļus un reizinot ar trīs tie cipari vēl dažādos veidos pārmainīsies. Bet ir viens cipars, kurš pārmainās ļoti prognozējami, tad, ja mēs skaitli reizinām ar trīs. Un tas ir skaidļa pats pēdējais cipars. Konkrēti, ja mums ir skaidlis, kurš beidzās ar cipara nulle, tad reizinot ar trīs, mums būs rezultāts, kurā te ir visi sādi cipari, bet pats pēdējais cipars vienmēr būs nulle. Tāpat, ja ir skaitlītis, kas beidzās ar ciparu viens, tad trīsreiz lielāks beigsies ar trīs. Viss, kas beidzās ar 2, pēc reizināšanas ar 3, beidzas ar 6, un tā tālāk izrakstīsim visus variantus. Visbeidzot 9, kur reizinot ar 3, rezultāts beigsies ar 7, gluži tāpat jebkur skaitli, kurš beidzas ar 9, reizinot ar 3, iegūsim rezultātu, kurš beidzas ar 7. Ko mēs šeit esam uzzinājuši? Pēdējais cipars nevar būt 2, jo citādāk rezultātā būtu jāietilpst ciparam 6. Pēdējais cipars nevar būt arī 3, jo reizinājumu būtu tad jābeidzas ar 9, un 9 nedrīkst piedalīties. Tāpat nevar būt arī 7, jo nav atļauts cipars 1, un nav iespējams cipars 8, jo reizinājumā nedrīkst parādīties cipars 4. Bet, tā kā skaidlim obligāti ir ar kaut kādu ciparu jābeidzas, tad mēs esam pamatojuši, ka šis cipars A, ar kuru skaitlis beidzas, nevar būt nedz 2, nedz 3, nedz 7, nedz 8. No, un ar to ir iegūta pretruna. To, kas notiek ar pēdējiem cipariem, mēs varam arī vizualizēt tādā mazā bildītē. 0 cipars, reizinot ar 3, pārvēršas par 0, vienenieks pāriet par 3 nieku, 3 nieks par 9 nieku, 9 nieks par 7 nieku, un 7 nieks atpakaļ par vienu nieku. Savukārt, Divnieks pārvēršas par sešinieku. Ja pēdējais cipars ir seši, tad trīs kāršots beigsies ar astoņu. Astoņu trīs kāršots pārvēršas par četri. Un četri visbeidzot atkal atgriežas par divi. Un piecinieks atkal ir tāds, kurš paliek uz vietas. Ja skaidlis beidzās ar piecinieks, tad arī trīs kāršots beigsies ar piecinieku. Tie skaidļi, kuri mums bija doti, bija Divnieks, trīnieks, septiņnieks un astoņnieks. Un kā jūs redzat, katrs no viņiem ar bultiņu aiziet uz tādu vietu, kura mums nav atļauta. Teiksim, astoņnieks trīs kāršais aiziet uz četrinieku, septiņnieks uz viennieku, divnieks uz sešnieku, trīnieks uz deviņnieku.